Hello and welcome everyone. This is Alamin Rahman. You are watching the Way of Solution, West Bengal number one study channel. Bharatir Shangvidhan, Indian Constitution class number one. Potteke Shagoto. Jekono competitive exam. Tota Bivino Potijito Mulla Porika. WBCS, WBP, or the Poshimongo Polish, WBCS, Ba SSC, MTS, CHSL. Food SI, Shaho, Shamu Greek, Jet Purikai General Knowledge among Awareness Party, Shongbithan Polity, Ajaiga Take Proshno Take, Tade Juno complete class Ami Shurubochi. Sekilas as Shurute Boleraki, A series a complete playlist, Tomra A video description, among pin comment a page away, Shekhan Take Tomra, Porpor class Bulike Dekte Thakbe. আশা করি এর মধ্য থেকে পরীক্ষাতে তোমরা কমন পেয়ে যাবে এই ক্লাসগুলিকে আমরা দুটো ভাগে করব প্রথম অংশে ক্লাসের আমরা থিওরি পার্ট বোঝার চেষ্টা করব তারপরের পার্টে আমরা এমসিকিউস তে ফোকাস করব ইনক্লুডিং प्रीवियस ইয়ার क्वेश्चंस যে বিগত বছরে एग्जैक्टলি এই টপিক থেকে কি क्वेश्चंस এসেছে তো সমস্ত পরীক্ষার জন্য উপযোগী হবে তো অবশ্যই লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিও শুরু করছি অধ্যায় ভিত্তিক ক্লাস ডে 1 ভারতের সংবিধান দেখো ভারতের সংবিধান রচনার জন্য এই জায়গা আমরা দেখব গণপরিষদ বা কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রোল প্লে করেছিল এই গণপরিষদ বলতে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে একটি সংস্থা যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সংবিধান রচনার জন্য তাই ক্লাস নাম্বার 1 এ আমরা গণপরিষদ নিয়ে চর্চা করব এবং পটভূমি আর তোমাদেরকে বলে রাখি তুমি এসেছো ওয়েস্ট বেঙ্গল নাম্বার 1 স্টাডি চ্যানেল দা ওয়ে অফ সলিউশনে এখানে সোম থেকে শনি ফ্রি লাইভ ক্লাস করতে পারবে আমাদের বিভিন্ন স্যারেরা অধ্যায় ভিত্তিক ক্লাস করিয়ে থাকেন এবং এমসিকিউস প্র্যাকটিস আমাদের সমস্ত ক্লাসগুলো করবে ফ্রি অফ কস্ট এবং আমাদের টেলিগ্রাম দা ওয়ে অফ সলিউশনে কানেক্টেড থাকবে সমস্ত ক্লাসের লিংক এবং নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তো অবশ্যই টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন থাকবে কখন কোন স্যারের কি ক্লাস সেটা তোমরা জানতে বা বুঝতে পারবে আর প্রত্যেককে বলবো সেশন অবশ্যই তোমরা খাতা পেন নিয়ে নোট করতে থাকবে নইলে কিন্তু তোমরা ভুলে যাবে চল সর্বপ্রথম আমরা জানি গণপরিষদ বা কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি গণপরিষদের ধারণা প্রথম কে দেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এম এন রায় বা মনে রেখে দেবে মানবেন্দ্রনাথ রায় তাহলে গণপরিষদের ধারণা প্রথম কে দিয়েছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম এন রায় 1946 সালে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয়তে গণপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাহলে কোন মিশনের পরিকল্পনা অনুসারে এখান থেকে একটা এমসিকিউ হয় আমরা খেয়াল রেখে দেব ক্যাবিনেট মিশনের কথা বলা হচ্ছে এবং কোন সালে 1946 1946 সালে ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যগণ এই জায়গায় স্টার করবে ডব্লিউবিপি তে এখানে क्वेश्चंस ছিল যে ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যগণের মধ্যে কে ছিলেন প্রধান পদাধিকারী ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের বিগত বছরের क्वेश्चंस এই জন্য আমি ব্র্যাকেট অ্যাড করে দিয়েছি যদি क्वेश्चंस আসে যে এদের মধ্যে কে ছিলেন প্রধান পদাধিকারী দেখো সদস্যগণ স্যার পেথিক লরেন্স স্যার স্ট্যান্ডফোর্ড ক্রিপস এবং এ ভি আলেকজান্ডার এবং এদের মধ্যে যদি সদস্যগণের মধ্যে প্রধান পদাধিকার বা হেডেড বাই কে হেড করছিলেন তাহলে স্যার পেথিক লরেন্স তিনি ছিলেন নেতৃত্ব বা প্রধান পদাধিকারী WBP তে প্রশ্ন আবার এই জায়গাটা দিয়েই WBCS এও क्वेश्चंस তুলেছে এই জায়গাটা দিয়েও WBCS আমি একটু পরে স্যাম্পল क्वेश्चन দেখাবো তখন দেখতে হবে WBCS এ কি বলছে এই তিনটে নাম দিয়ে এবং শেষে আরো একটা নাম দিয়ে বলছে নিচের কে ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য ছিলেন না ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য ছিলেন না তাহলে কে ছিলেন না জানতে হলে অবশ্যই জানতে হবে কারা কারা সদস্য ছিলেন আই রিপিট अगेन মুখস্থ করে নাও আমার সাথে সাথে যে ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যগণের মধ্যে ছিলেন স্যার পেথিক লরেন্স স্যার স্ট্যাটফোর্ড ক্রিপস এবং এ ভি আলেকজান্ডার মোট সদস্য সংখ্যা গণপরিষদের কতজন ছিল 389 জন ছিল গণপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা এবারে বলি যারা এসএসসি এর পরীক্ষা দেবে বিশেষ করে রেল এর পরীক্ষা দেবে বাংলা ভাষায় তো তোমাদের এই প্রশ্নগুলো তো ট্রান্সলেট করে বাংলায় করে দেয় তো ওই জায়গায় গণপরিষদ না দিয়ে এই ভাষাটাও তোমরা পেতে পেতে পারো সেটা হলো সংবিধান সভা মনে থাকবে क्वेश्चंस থাকে যে সংবিধান সভার প্রথম সভাপতি কে ছিলেন মানে তোমাকে গণপরিষদই বোঝাচ্ছে ক্লিয়ার এটা কিন্তু এক্সট্রা তথ্য দিয়ে রাখলাম নেক্সট স্লাইড গণপরিষদ সম্পর্কে আরো তথ্য 1946 সালের তাহলে এখান থেকে একটা क्वेश्चंस আসে সংবিধান সভা বা গণপরিষদ কবে স্থাপিত হয় সালটা মনে রেখে দেব 1946 এবং এর প্রথম অধিবেশন কবে বসছে না 1946 সালের 9ই ডিসেম্বর এই ডেটটা এবং সালটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে क्वेश्चंस হয় WBCS এও হয়েছে 
1946 সালের 9ই ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম সভা খুব ইম্পর্টেন্ট গণপরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় কোথায় দিল্লির কনস্টিটিউশন হলে এবং এই দিনই সংবিধান রচনার কাজ শুরু হয়েছিল 1946 খুব ইম্পর্টেন্ট ডেট এটা কিন্তু তোমাদেরকে স্টার করে নিতে হবে এরপর গণপরিষদ একটা সভা মনে করা হচ্ছে তো সেই সভার সভাপতি প্রয়োজন তো সেই দিন সভায় সবথেকে সিনিয়র মোস্ট পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বা বয়সজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে সচ্চিদানন্দ সিনহাকে গণপরিষদের প্রথম সভাপতি করা হয় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে সেটা কিন্তু অস্থায়ী ছিল পার্মানেন্ট নয় ওকে তিনি ছিলেন গণপরিষদের প্রথম সভাপতি কিন্তু অস্থায়ী কিন্তু পরে গিয়ে আমরা দেখব গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয় কাকে না ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদকে এবং দেখব আমরা পরবর্তীতে এই ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদই ছিলেন কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি তাহলে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি এবার একটা কনফিউশন ক্লিয়ার করে দিই পরীক্ষাতে যদি প্রশ্ন দেয় ইভেন এসে উঠছে ডাব্লু বিসিএসে যে নিচের কে ছিলেন গণপরিষদের সভাপতি অপশানে দেখবে একটাই থাকে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ তো চোখ বন্ধ করে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদে উত্তর হবে তো সেখানে স্থায়ী অস্থায়ী এত কিছু জানতে চাইনি ডাইরেক্ট কোশ্চেন যে কে ছিল গণপরিষদের সভাপতি তো উত্তর ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ কিন্তু আমরা যেহেতু শিখে রেখেছি কোশ্চেনটা আমরা একবার পড়ে নেব যদি অস্থায়ী এরকম কিছু কথা মেনশন থাকে অর্থাৎ পারমানেন্ট নয় অস্থায়ী যদি কিছু মেনশন থাকে তবে সচ্চিদানন্দ সিনহা হবে কারেক্ট অ্যান্সার সংবিধান রচনা করতে মোট সময় কত লেগেছিল দু বছর এগারো মাস আঠারো দিন আচ্ছা দু বছর এগারো মাস বারো মাসে এক বছর তাই না তাই এখান থেকে অথবা মনে রেখে দেবে যেটা বিভিন্ন পরীক্ষায় একটা এমসিকিউ হয় বা মনে রাখবে প্রায় তিন বছর মনে থাকবে অনেক পরীক্ষায় তোমাকে অপশানে এটা দেয় যে প্রায় দু বছর প্রায় তিন বছর প্রায় এক বছর তাহলে আমরা উত্তর করবো প্রায় তিন বছর যদি ওইভাবে দেয় আর ইন জেনারেলি জানতে চাইলে দু বছর এগারো মাস আঠারো দিন আমরা দেখব সংবিধান রচনা করতে মোট সময় কালটা ক্লিয়ার তো প্রত্যেকে একটা লাইক বাটনে ক্লিয়ার ক্লিক করে দাও সম্পূর্ণ কনসেপ্ট দেব সম্পূর্ণ কনসেপ্ট দেব এবং এমসি কিউ প্র্যাকটিস করাবো তাহলেই মজবুত হয়ে যাবে এরপর গণপরিষদ সম্পর্কে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এই প্রশ্নটা অনেকবার আসে কিন্তু অনেকে মনে রাখতে পারে না দেখো গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কবে হচ্ছে তো আমরা প্রত্যেকে মুখস্ত করেছি যে উনিশশো সালের নয়ই ডিসেম্বর নাইনটিন এর নাইন্থ ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম সভা হচ্ছে এটা আমরা প্রত্যেকে মুখস্ত করেছি কিন্তু শেষ সভা কবে হয়েছিল তাই তোমরা দেখো গণপরিষদের সর্বশেষ অধিবেশন বসেছিল উনিশশো সালের উনিশশো সালের চব্বিশে জানুয়ারি গণপরিষদের সর্বশেষ অধিবেশন বা সর্বশেষ সেশন হয়েছিল আচ্ছা এরকম মোট কটা কটা সেশন হয়েছিল মোট এগারোটা সেশন বসেছিল কটা সেশন মোট এগারোটা সেশন তাহলে সর্বশেষ কবে উনিশশো সালের চব্বিশে জানুয়ারি গণপরিষদের সর্বশেষ অধিবেশন বসে এবং এই যে আমরা একটু আগে বলছিলাম না যে সচ্চিদানন্দ সিনহা ছিলেন গণপরিষদের প্রথম অস্থায়ী সভাপতি পরবর্তীকালে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদকে স্থায়ী সভাপতি করা হয় সেই তারিখটা কবে নয়ই ডিসেম্বর প্রথম সেশন হয় তারপরে এই দেখো উনিশশো ছেচল্লিশের এগারোই ডিসেম্বর উনিশশো ছেচল্লিশের এগারোই ডিসেম্বর সভার গণপরিষদের স্থায়ী চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন কে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট দেখো গণপরিষদের সহ সভাপতি এখান থেকে ডাব্লু বিপিতে একটা কোশ্চেন এসেছিল তাহলে গণপরিষদের সহ সভাপতি নোট করে নেবে ভিবিআই বিগত দিনে কোশ্চেন এসছে সহ সভাপতি কে হয়েছিল এইচ সি মুখার্জি অপশানে এইচ সি মুখার্জি থাকে কিন্তু তাই পুরোটা হলো এই যে হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় বা আমরা মনে রাখব এইচ সি মুখার্জি সহ সভাপতি হয়েছিলেন এবং গণপরিষদের সাংবিধানিক উপদেষ্টা কে হয়েছিলেন অ্যাডভাইজার উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন বি এন রাও বি এন রাও ছিলেন সাংবিধানিক উপদেষ্টা আর এইচ সি মুখার্জি ছিলেন সহ সভাপতি সভাপতি কে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ যেটা আমরা এক্ষুনি করলাম অবজেক্টিভ রেজলিউশন বা উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাব কে উত্থাপন করেছিলেন একটা কোয়েশ্চেন আসে সঠিক উত্তর হবে জহর লাল নেহরু তাহলে কি কোন তারিখে 
1946 সালের 13ই ডিসেম্বর জহরলাল নেহেরু সংবিধানের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব বা অবজেকটিভ রেজোলিউশন উত্থাপন করেন কে করেছিল জহরলাল নেহেরু ক্লিয়ার এতটুকু एवरीवन ক্লিয়ার চল নেক্সট দেখি খসড়া কমিটি এই খসড়া কমিটি থেকে WBP তেও বিগত বছরে কোশ্চেনস এসেছে WBC তেও এসেছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কমিটি দেখো খসড়া কমিটি এই খসড়া কমিটির এটাই যে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিল পরবর্তীকালে ওকে তাহলে খসড়া কমিটি কি কবে গঠিত হয় এখান থেকে একটা এমসিকিউ আছে যেমন 1946 আমরা গণপরিষদ পড়ছি তো খসড়া কমিটি গঠিত হয় এই ডেটটা স্টার দিয়ে লিখে রাখবে যাতে না ভুল 1947 সালের 29 আগস্ট কি বললাম 1947 1947 সালের কিন্তু 29 এ আগস্ট খসড়া কমিটি বা যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় তাকে ড্রাফটিং কমিটি ড্রাফটিং কমিটি 1947 সালের 29 আগস্ট খসড়া কমিটি বা ড্রাফটিং কমিটি ওয়াজ সেট আপ এসএসসি তো বিগত দিনে কোশ্চেনস এসেছে এবং এখানকার ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হলো এই খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিল দেখো সংবিধান সভা বা গণপরিষদের সভাপতি কে ছিল ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ কিন্তু যদি খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান বলে খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিল তখন উত্তর হবে ডক্টর বি আর আম্বেদকর ডক্টর বি আর আম্বেদকর কে সংবিধানের জনক কিন্তু বলা হয়ে থাকে ডক্টর বি আর আম্বেদকর খসড়া কমিটি কত জনকে নিয়ে ড্রাফটিং কমিটি গঠিত হয় সাত জনকে নিয়ে এই ড্রাফটিং কমিটি গঠিত হয় আবার অনেক পরীক্ষায় एग्जामিনাররা কোশ্চেন দেয় যে চেয়ারম্যান সহ খসড়া কমিটিতে কতজন সদস্য ছিল আরে একই ব্যাপার সাত জন সদস্য ছিল কিন্তু যদি এরকম বলে যে চেয়ারম্যান বাদে আর কজন মেম্বার ছিল চেয়ারম্যান বাদে আর কজন মেম্বার ছিল তখন আমরা উত্তর করব চেয়ারম্যান এক আর বাকি ছয়জন মেম্বার বুঝতে পেরেছো তো এটা একটু আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে সব মিলিয়ে খসড়া কমিটি বা ড্রাফটিং কমিটিতে সাত জনের সদস্য ছিল তো কারা কারা ছিলেন সেই সাত জন সদস্য জেনে নেব ডক্টর বি আর আম্বেদকর তো তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান তিনি ছিলেন অবশ্যই এন গোপালস্বামী আয়ঙ্গার আহলাদি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার কে এম মুন্সি সৈয়দ মোহাম্মদ সাইদুল্লাহ এন মাধব রাও যিনি বি এল মিত্র অসুস্থ হওয়ার পর তার পরিবর্তে তিনি যোগ দিয়েছিলেন টি টি কৃষ্ণমাচারী উনিশশো আটচল্লিশ সালে ডিপি খৈতানের মৃত্যুর পর তিনি যোগ দিয়েছিলেন এই সব মিলিয়ে সাতজন ছিলেন সদস্য নামগুলো যদি মুখস্থ করতে পারো ভালো না করতে পারলো চোখে সেট করে রাখো যে অ্যাটলিস্ট এই নামগুলো খসড়া কমিটির সাথে সম্পর্কিত এই নামগুলো খসড়া কমিটির সাথে সম্পর্কিত বা তানারা ছিলেন খসড়া কমিটির মেম্বার বলা যায় না ইন ফিউচার একটা কোশ্চেন্স হতে পারে বলো নিম্নের মধ্যে কে খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান মানে কোনো সদস্য ছিলেন না নিম্নের কে খসড়া কমিটির কোনো সদস্য ছিলেন না তো অপশনে দিতেই পারে রাজেন্দ্র প্রসাদ জওহরলাল নেহেরু দিতেই পারে অপশনে এম কে গান্ধী তাহলে কারা কারা ছিলেন এই সাতজন সদস্য আমরা চোখ গুলিয়ে রাখব নামগুলো আর খাতা পেনে কিন্তু এগুলো পুরো কমপ্লিট নোটস তোমাদের হওয়া চাই তাহলে এতটুকু আমরা শিখলাম খসড়া কমিটি এর পরে যখন তোমাদেরকে এমসিকিউ দেব না চটপট চটপট অ্যান্সার করতে পারবে এমসি এমসিকিউ দেখবে আর অ্যান্সার করতে পারবে তো প্রত্যেকে অবশ্যই সেশন লাইক করবে এরপরে দেখো গণপরিষদে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমিটি ছিল বেশ কিছু মেজর কমিটি আর বেশ কিছু মাইনার কমিটি এবং তাদের চেয়ারম্যান কে ছিলেন এখান থেকে একটা কোশ্চেন্স আসে এবারে বলি ডাব্লিউ বিপি বা আমাদের রাজ্যের এই সমস্ত পরীক্ষাগুলোতে ওই অত মেজর কমিটি বা মাইনার কমিটির লিস্ট আমি ইচ্ছা করেই দেখাচ্ছি না আমি এখানে যে কয়েকটা করিয়ে দিচ্ছে এইগুলো একটু দেখে নাও কি বললাম এই কয়েকটা কিছু অ্যাটলিস্ট মুখস্থ করে রাখো কি বললাম এখানে বেশ কিছু মেজর কমিটি ছিল বেশ কিছু মাইনার কমিটি ছিল যে কটা আমি করাচ্ছি এইগুলো একটু দেখে রাখো যদি গণপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কমিটির মধ্যে সর্বপ্রথম মাথায় রেখে দেবে ইউনিয়ন পাওয়ার্স কমিটি তো ইউনিয়ন পাওয়ার কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন তাহলে জহরলাল নেহেরু জহরলাল নেহেরু জে এল নেহেরু ছিলেন ইউনিয়ন পাওয়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইউনিয়ন কনস্টিটিউশন কমিটি তার চেয়ারম্যান কে ছিল জহরলাল নেহেরু ড্রাফটিং কমিটি এক্ষুনি আমরা পড়ছিলাম কে ছিল তাহলে এখানে আবার হবে ডক্টর বি আর আম্বেদকর রুলস অব প্রসিডিওর কমিটি তার চেয়ারম্যান কে ছিল উত্তর করব ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ স্টেয়ারিং কমিটি উত্তর কি করব ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ এই যে কয়েকটা দিলাম এগুলো একদমই ভিভিআই কেন দিলাম 
এইগুলোই মেইনলি एग्जाम পেপারে থাকে তো এই জন্য আমি এই কয়েকটা তোমাদেরকে দিয়েছি গণপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কমিটির মধ্য থেকে নোট করে নিয়েছো এরপর এরপর আমরা জানবো এই সংবিধান সভা আমি আবারও কিন্তু এই বিষয়টা রিপিট করে দিলাম যে তোমরা যখন এসএসসির পেপার বাংলাতে দিতে যাবে ওখানে কিন্তু গণপরিষদ না দিয়ে সংবিধান সভা উল্লেখ থাকে তাই তোমরা মাথাতে গেথে রাখবে যদি প্রশ্ন দেয় সংবিধান সভা কবে গঠিত হয়েছিল মানে ওই গণপরিষদ কবে গঠিত হয়েছিল এটা দিচ্ছে বুঝতে পেরেছো চল এবারে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানবো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানব যেখান থেকে আমাদের পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে এই টপিকটার উপর থেকে সামগ্রিকভাবে কি কি তথ্য নাম্বার ওয়ান ভারতের সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক কবে গৃহীত হয় ডাব্লিউ বিপিতে এসছে ডাব্লিউ বিসিএসে এসছে এসএসসিতে এসছে তো এই এমন একটা প্রশ্ন এটা সর্বদাই কিন্তু আসতে থাকবে ভারতের সংবিধান কবে গৃহীত হয় আচ্ছা একটা জিনিস বলো মনে রাখবে আগে গৃহীত পরে কার্যকর আগে গৃহীত তারপরে কার্যকর তাই উনিশশো সাল এবং ২৬ নভেম্বর এই ডেটটা গৃহীত আর ২৬ নভেম্বর তারিখটা আমাদের সংবিধান দিবস বা কনস্টিটিউশন ডে হিসাবে উদযাপন করি আমরা তাহলে যদি আমাদের প্রশ্ন আসে এখান থেকে একটা এম সি কিউ প্রতি বছর কোন তারিখে সংবিধান দিবস বা কনস্টিটিউশন ডে আমরা উদযাপন করি ২৬ নভেম্বর আমরা কিভাবে মনে রাখব আগে গৃহীত পরে কার্যকর তাহলে ২৬ নভেম্বর উনিশশো ভারতের সংবিধান গৃহীত হয় আর এই সংবিধান কবে কার্যকর হয় ২৬ জানুয়ারি যেদিন আমাদের রিপাবলিক ডে ২৬ জানুয়ারি তো ছাব্বিশ জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি আমাদের সংবিধান কার্যকর হয় এবং কবে গৃহীত হয় ২৬ নভেম্বর উনিশশো আর যে দিনটা ২৬ জানুয়ারি এটা তো আমরা জানি প্রজাতন্ত্র দিবস রিপাবলিক ডে আমরা উদযাপন করছি ভুল হওয়ার কোনো চান্স নেই তাহলে কোয়েশ্চেন্সটা আসে সংবিধান দিবস কোন তারিখে বা কনস্টিটিউশন ডে তাহলে ২৬ নভেম্বর ছাব্বিশ নভেম্বর এরপর গণপরিষদের সিম্বল কি ছিল বিগত দিনে প্রশ্ন এসছে গণপরিষদের প্রতীক চিহ্ন ছিল হাতি মনে থাকবে তাহলে গণপরিষদের প্রতীক চিহ্ন বা হোয়াট ওয়াজ দ্য সিম্বল অফ কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি রাইট আনসার হবে হাতি তাহলে উনিশশো সালের চব্বিশে জানুয়ারি একটু আগেও বলেছি এটা গণপরিষদের সর্বশেষ অধিবেশন বা লাস্ট সেশন বসেছিল ভারতের সংবিধান কবে কার্যকর হয় এটাও গুরুত্বপূর্ণ আগেরটার মতো তাহলে আমরা বলেই দিয়েছি এই যে ছাব্বিশে জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হলো ভারতীয় সংবিধান দেখবে একটা কোশ্চেন্স আসে যে অরিজিনালি ভারতের সংবিধান কি কি নিয়ে গঠিত হয়েছিল অরিজিনালি ভারতের সংবিধান কি কি নিয়ে গঠিত হয়েছিল প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা এটা অবশ্যই মনে গেথে নাও এবং মুখস্থ করে নাও অরিজিনালি আমাদের ভারতের সংবিধানে এ প্রাইম্বল একটি প্রস্তাবনা থ্রি আর্টিকেল তিনশো পঁচানব্বইটি আর্টিকেল বা ধারা তিনশো পঁচানব্বইটি ধারা এই ধারাগুলো কটা পার্ট বা কটা অধ্যায় বিভক্ত বাইশটি অধ্যায় বিভক্ত হয়েছিল এবং সাথে ছিল আটটা তফসিল বা আটটা শেডিউল কে কি বললাম প্রাইম্বেল একটা প্রস্তাবনা থ্রি নাইনটি ফাইভ আর্টিকেল তিনশো পঁচানব্বইটি অনুচ্ছেদ এই তিনশো পঁচানব্বইটা অনুচ্ছেদ বাইশটা পার্টে বিভক্ত সো থ্রি আর্টিকেল 22 পার্ট অ্যান্ড এইট শিডিউল আটটা তফসিলে কিন্তু অ্যাট প্রেজেন্ট বিভিন্ন অ্যামেন্ডমেন্ট দেখেছি আমরা এবং এই সংখ্যাটা কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে অ্যাট প্রেজেন্ট চারশো আটচল্লিশটা আমরা আর্টিকেল দেখব ধারা দেখব এই বাইশটা পার্টের জায়গায় পঁচিশটা পার্ট দেখব আটটা তফসিল বা আটটা শিডিউল বৃদ্ধি পেয়ে পঁচিশটা তফসিল হয়ে এই আটটা তফসিল বৃদ্ধি পেয়ে বারোটা তফসিল হয়েছে নাইন টেন্থ ইলেভেন টুয়েলভ এইটা কিন্তু ভিভিআই আমি বিগত দিনে এসএসসির কোশ্চেন্স পেপারেও আমি এটা দেখেছি এসএসসির কোশ্চেন্স পেপারেও আমি এটা দেখেছি যে মূল সংবিধান কি কি নিয়ে গঠিত হয়েছিল তখন আমাদেরকে বলতে হয়েছে যে তিনশো পঁচানব্বইটি আর্টিকেল বাইশটা পার্ট 
আর আটটা তফসিল নিয়ে গঠিত হয়েছিল তাই আমরা নোট করছি এটি যে ভারতীয় সংবিধান প্রথমে বা মূল সংবিধান থ্রি নাইনটি ফাইভ আর্টিকেল বা অনুচ্ছেদ বা ধারা আটটি শিডিউল শিডিউলের বাংলা হলো তফসিল সো আটটি শিডিউল তিনশো পঁচানব্বইটি তফসিল এই আর্টিকেল এবং এগুলো কটা পার্টে বাইশটা পার্ট এই পার্ট আবার বিভিন্ন পরীক্ষায় পার্ট না লিখে লেখা থাকে অধ্যায় যেমন কোশ্চেন্স তাই মৌলিক অধিকার কোন পার্টে আছে বা মৌলিক অধিকার কোন অধ্যায়ে আছে সো ইট ইজ ইন থার্ড পার্ট বা তৃতীয় অধ্যায় আছে খেয়াল রাখতে হবে ক্লিয়ার প্রত্যেকের এরপরে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বর্তমানে আমরা মনে রেখে দেব চারশো আটচল্লিশটির মতো এখানে আমরা ধারা দেখব এই ধারাগুলো পঁচিশটা পাটে বিভক্ত এবং বারোটি তফসিলে বিভক্ত অর্থাৎ আমরা একটু আগেই আমাদের অরিজিনাল শিডিউল নিয়ে কথা বলছিলাম যেখানে থ্রি নাইনটি ফাইভ আর্টিকেল দেখেছিলাম থ্রি নাইনটি ফাইভ আর্টিকেল দেখেছিলাম টোয়েন্টি টু পার্ট দেখেছিলাম বাইশটা পার্টস দেখেছিলাম অ্যান্ড এইট শিডিউল দেখেছিলাম মুখস্থ করে নিয়ে নাও তাড়াতাড়ি এই দুটো কম্পারিজন যেন মাথায় থাকে তাহলে মনে থাকবে এটা ছিল কিন্তু মূল সংবিধানের গঠনের কথা বলা হচ্ছে এই থ্রি নাইনটি ফাইভ টোয়েন্টি টু এবং এইট আর এটা বর্তমান এরপরে দেখো এই যে গণপরিষদ এগুলো ছাড়াও আরও কিছু বিষয় পারফর্ম করেছিল আরও কিছু বিষয় সো আর কি কি বিষয় একটু খেয়াল রাখি আমরা নাম্বার ওয়ান গণপরিষদে ভারতের জাতীয় পতাকা কবে গৃহীত হয় বাইশে জুলাই নাইনটিন ফর্টি সেভেন এই ডেট ভিভিআই কোশ্চেন্স আসে গণপরিষদ কর্তৃক কবে ভারতের জাতীয় পতাকা গৃহীত হয় গণপরিষদ কর্তৃক কবে ভারতের জাতীয় পতাকা গৃহীত হয় বাইশে জুলাই নাইনটিন ফর্টি সেভেন এর পাশাপাশি ভারতের ন্যাশনাল সং ন্যাশনাল অ্যান্থে এই দুটো ডেট কিন্তু একই যেটা হচ্ছে চব্বিশে জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি এই দুটো তোমরা নোট করো তাড়াতাড়ি ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান তাড়াতাড়ি এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় করেছ এই ডেটগুলো ইম্পর্টেন্ট এরপরে আমরা জানব ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে হন একটু আগেও আমরা বলেছিলাম ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি এরপরে আমরা বেশ কিছু এমজিকিউতে চলে যাচ্ছি এখনো পর্যন্ত আশা করি কারো কোনো ডাউট নেই যদি থাকে ডেফিনেটলি কমেন্ট করবে নেক্সট ক্লাস তৈরি করার সময় আমি আবার সেগুলো ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করি এই পর্বের ওপর থেকে এবার আমরা এমসিকিউস প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি যে এক্স্যাক্টলি কীরকম প্রশ্ন হয়েছে বা হতে পারে তো মন দিয়ে এমসিকিউগুলো আমার সাথে সাথে তোমরা প্র্যাকটিস করো ফার্স্ট কোশ্চেন্স অন ইয়োর স্ক্রিন কোশ্চেন্সগুলো কেমন হয় জাস্ট ফিল করো উনিশশো সালে গণপরিষদের প্রথম সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন যেহেতু প্রথম সভায় এখানে মেনশন করে দিয়েছে প্রথম সভায় সভাপতিত্ব তো আমরা ইন জেনারেলি দেখেইছি যে প্রথম সবাই সভাপতিত্ব সচ্চিদানন্দ সিনহাই হবে কারেক্ট অ্যান্সার তাই রাইট অ্যান্সার অপশান ডি এরপর খসড়া রচনা কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন বা যেটিকে আমরা ড্রাফটিং কমিটি বলি ড্রাফটিং কমিটি বা খসড়া কমিটি এই খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন তাহলে আমরা পড়েছি বারবারই যে ডক্টর বি আর আম্বেদকর ছিলেন খসড়া কমিটির খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান এরপর ভারতের সংবিধান রচনা করতে সময় লেগেছিল একটু আগে আমি বলছিলাম না যে এই যে দু বছর এগারো মাস এইটিন ডেজ এই যে বিষয়টা এটাই আসে আমাদের অথবা দিয়ে এই দু বছর এগারো মাস এবং আঠারো দিন এটাই তো অর দিয়ে এরকম আসে বা প্রায় থ্রি ইয়ার্স তাই না প্রায় থ্রি ইয়ার্স তো আমরা সেটাই এখানে উত্তর করব কত প্রায় থ্রি ইয়ার্স গণপরিষদ বা কনস্টিটিউন্ট অ্যাসেম্বলি কবে গঠিত হয় বা বলে রাখছি এখানে এরকম ভাষাও তোমরা পেতে পারো 
संविधान सभा कब गठित है संविधान सभा गणपरिषद कन्स्टिट्यूंट एसेंबलि कब गठित होनेक्ट एनसार हम नाइनटीन फोर्टी सिक्स उन्नीस ऐचल्लिस साल देखे थिरो करा थे कत सूंदर तुम उत्तर करते भाव घूरिए आसुक ना क्या एखे दिए संविधान कब गृहत है विभिन्न परीक्षा तेजे दिक ना प्रश्न घूरिए कार्यकर कर दिक एनसार करते थिरी पड़े डेट गो मुखस्त दिए गृहत है कब सब प्रथम देखो गृहत आगे गृहत पर कार्यकर छब्बीस नवेम्बर खुजब एट एट दूट नवेम्बर आज एक चल्लिस ऐचल्लिस ऊनपंचाशी हो तो अबियलिट एनसार खसड़ा कमिटी चेयरमैन सह मोट कत जन सदस्य छे एक ही बेपार ड्राफ्टिंग कमिटी सदस्य विशिष्ट छेर मध्य चेयरमैन छेर आम्बेदकर तो रईट एनसार अबशन बी क्वेश्चन रिलेट करते कम जान तुम्हारे इन फ्यूचर पढ़ा एक हल अर्थ कमिशन एखो आसे तुम्हारा तुम्हारे परवर्ती पढ़ा अर्थ कमिशन एट कथा जान आर्टिकल टू एट्टी दुशो आशी संख्यक धारा अर्थ कमिशन आज एखान एस एस सी ते कोश्चन एस शून्य स्थान देवे कम एरक चेयरमैन अर्थ कमिशन गठित हो जन चेयरमैन एंड कत जन आदार्स मेम्बर कत जन आदार्स सदस्य कोश्चन तैरी कर जे अर्थ कमिशन गठित होने एक जन चेयरमैन थे कत जन सदस्य था तो मन रखब फोर आदार्स मेम्बर ये चार ये इम्पोर्टेंट तो ये रिलेट करते पर मध्य जो एक जन चेयरमैन थकें और छजन मेम्बर सब मिलिए हमारे सात जन सदस्य विशिष्ट बाट ये कमप्लीट गणपरिषद प्रथम अधिवेशन कब बस सहज प्रश्न गणपरिषद प्रथम अधिवेशन कब बस देखो गणपरिषद प्रथम अधिवेशन प्रश्न गणपरिषद सभापति के चाहते तो उत्तर की करब डर राजेंद्र प्रसाद छे गणपरिषद सभापति क्योंकि स्वाधीन भारत प्रथम राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति बर्तमान राष्ट्रपति के द्रौपदी मुर्मू हलन बर्तमान राष्ट्रपति तैयार प्रथम राष्ट्रपति के प्रथम राष्ट्रपति डर राजेंद्र प्रसाद एवे चलो डब्ल्यू बी सी एस एर एक कोश्चन देखा जाए डब्ल्यू बी सी एस कोश्चन प्रश्न देखो संविधान सभा तो यो कथाय रखते हैं संविधान सभार प्रथम सभापति क्या अबशन देखो बोलना सच्चिदानंद सिन्हापन एरक थके दरकार नहीं अने के बीआर आम्बेदकर कर तरह क्यों भूल हो जाए बीआर आम्बेदकर संविधान जनक आसले अन्सार करब कि ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन आसले अन्सार करब क्यों एखे जवाहरल नेहरू नय अबुल कलम आजाद नय उत्तर राजेंद्र प्रसाद डब्ल्यू बी सी एस एर प्रिलिमसर विगत बचर प्रश्न देखो ए रकम ही आसे तो रईट अन्सार डर राजेंद्र प्रसाद एकदम ही जलर मत इजी लागे कथा आज ना जलर मत इजी पलिटिक्स पुरो कोर्स यूट्यूबे फ्री कर दीची तीन बचर आगे जिनिटा कर बट अनेक आपग्रेड करतमान कराची जरा पुरतन क्लस देखे रेखे फाइन बेसिक टुकु क्लियर आट आए एडभांस और भलोक शेखा वो तीन बचर आगे क्लस तो एन अनेक 
সুন্দর ক্লাস হচ্ছে তো অবশ্যই সেশনগুলো নিতে থাকবে টেলিগ্রামে জয়েন থাকবে কবে কখন কি ক্লাস জানিয়ে দেয়া হবে ক্যাবিনেট মিশন কোন সালে ভারতে এসেছিল চটপট উত্তর করো प्रेसार एक खूब गुरुपूर्ण जिन फोर देखो एकदम जस्ट एक डिजिटल एपास और ओपास जान गलिए ना जा बार बार ही प्रधान पदाधिकारी देखे आज के क्लस शुरूते जखने कैबिनेट मिशन डिटेल लेखा ब्राकेटे लिखे दिए प्रधान पदाधिकारी कारण प्रश्न एवं कोश्चिने जानते चाहिए कैबिनेट मिशन प्रधान पदाधिकारी क्या शिखे नहीं सठी उत्तर हो जाए लर्ड पैथिक लरेंस अबशन सी कारेक्ट एनसार डब्ल्यू बी सी एस एर प्रश्न सदस्य संख्या इतिम्य क्लस शुरूते मेन्शन कर भारतीय संविधान रचनार उद्देश्य गठित संविधान रचनार उद्देश्य ही तो गणपरिषद गठन कर तो गणपरिषदे प्राथमिक सदस्य संख्या कत छो तेजी मोट सदस्य संख्या कत हो थ्री एट नाइन जान मन थे अबशन सी कारेक्ट एनसार थ्री एट नाइन ये देखो बोलते बोलते आरोप डब्ल्यू बी सी एस एर प्रश्न डब्ल्यू बी सी एस प्रिलिम्स एर प्रश्न निम्नलिखित को तारीख थे भारतीय संविधान कार्यकरी है संविधान कब कार्यकार है डेटा तो हमारे मुखस्त प्रथम गृहीत तरह कार्यकर मैं नाइनटीन फिफ्टी आगे खुजे नेब तर डेटे जाब फिफ्टी टू बद देव फिफ्टी वन बद देव फिफ्टी तो एम इजी एक अपशन ही क्ज मिटे गल पढ़ी छब्बीस जानुरि लेखा आज कि नहीं कारण पंचाश देखे चोक दिखे चले गए बाट हम मन रखते हैं नाइनटीन फिफ्टी टोटी सिक्स अफ जानुर संविधान कार्यकर हल एरपर देखो ये अब डब्ल्यू बीपिर प्रश्न पश्चिम बंग पुलिस प्रश्न विगत बचरे राजेंद्र प्रसाद कारण प्रथम तो सचिदानंद सिन्हा से अन्सार करब उन्नीसशलिस साल एगारो डिसेम्बर के गणपरिषद स्थायी सभापति हन अवश्य डर राजेंद्र प्रसाद मन थे अच्छा एक जिन मन रखे एस राधाकृष्णन सर्वपल्ल राधाकृष्णन क्योंकि प्रथम उपराष्ट्रपति छें बर्तमान उपराष्ट्रपति हलन जगदीप धनखड़ हमारे पश्चिम बंगे प्रातन राज्यपाल तो प्रथम छें सर्वपल्ल राधाकृष्णन निम्नलिखित मध्य के भारत गणपरिषदे सांविधानिक उदेष्टा छे देखो हमें पढ़े एस नामगुल्लो देखते 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 एलिमिनेट करते करते जाब् मुखस्त ही कर एन राव ये करब जो सांविधानिक उपदेषा ये परीक्षाते आसे बी एन राव इज द कारेक्ट एनसार भिवीआई कोश्चन एरपर डब्ल्यू बी सी एसर प्रश्न हमें ना कैबिनेट मिशन थे कोश्चन से एक डब्ल्यू बी पी ते प्रधान पदाधिकारी कहें और एक डब्ल्यू बी सी एस एस के सदस्य छें ना जिन खेल रखे ए बचर दूहजार बस और तेईस साले डब्ल्यू बीपी पश्चिम बंग पुलिस अनेक परीक्षा देखो नाचक कोश्चन दिए देखो नीचे बामन ग्रह ना बुझते पे तो ख्याल रखते हैं ना के पढ़े क्लीप लरेंस आलेक्जान्डर तारा छें ओफ एल नय तो रानसार होशन डी एरपर देखो डब्ल्यू बी सी एस एर प्रश्न बोलते भारत संविधान दिवस कन्स्टिट्यूशन डे को तारीखे पालित है संविधान दिवस कन्स्टिट्यूशन डे को तारीखे एकदम ही जेदिन गृहित रही तारीखा डेटा हल टोटी सिक्स अफ नवेम्बर नाइनटीन फर्टी नाइन गृहित मन रेखे छब्बीस नवेम्बर एटाई कन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस तो रानसार अबशन डी 
বলো কতটা সুন্দর লাগছে এবং হ্যাপি লাগছে এই জায়গা লাইক গণপরিষদ এর মধ্যে থেকে এই কোশ্চেনগুলোই আসে এর মধ্যে থেকে এইগুলোই আসে এইগুলো যদি পারো এবং এই থিওরিটা যদি মাথায় গেঁথে থাকে তাহলে তুমি নিশ্চিন্ত যে এই জায়গার প্রশ্ন আসলে আমি পারব আরো কিছু দেখো এই প্রশ্নটা ডাব্লিউ বিসিএস এসছিল দেখো এই যে কোন মিশন বা কোন কমিশন ভারতে এসছিল এরকম করে লেখা ছিল প্রশ্নটার দিকে তাকাই আমরা বলছে উনিশশো সালে কোন মিশন বা কোন কমিশন ভারতে এসেছিল আমরা এতবার ধরে পড়ছি যে উনিশশো সালে ক্যাবিনেট মিশন কোন মিশন ক্যাবিনেট মিশন দেখি অপশনে ক্যাবিনেট মিশন আছে কি আরে এই তো অপশন বি কারেক্ট আনসার কোন মিশন এসছিল ক্যাবিনেট মিশন ডাব্লিউ বিসিএস এর প্রশ্ন নেক্সট গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কোথায় হয় আচ্ছা আমরা পড়তে পড়তে বলেছি না ডিসেম্বর প্রথম অধিবেশন বসে এই তারিখে কোথায় বসেছিল এটা বসেছিল দিল্লির কনস্টিটিউশন হলে কোথায় এটা দিল্লিতে কনস্টিটিউশন হল তো রাইট আনসার অপশন বি এরপর এটা ডাব্লিউ বিসিএস এ আসা একটা বিগত বছরের প্রশ্ন ভালো করে খেয়াল করো খুব সুন্দর প্রশ্নটা দিয়েছে বলছে নিম্নলিখিত কোনটির দ্বারা ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়েছিল ভারতের সঙ্গে বারবারই একটা কথা বলছি না যে উনিশশো সালের ছাব্বিশে নভেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক ভারতের সংবিধান গৃহীত হয় গৃহীত হয় কোনটা কর্তৃক জাতীয় কংগ্রেস একদমই না লিগ না তাহলে উপরের কোনোটাই নয় না কারণ গণপরিষদ তো পেয়ে যাচ্ছি না গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান গৃহীত হয় তাহলে রাইট অ্যান্সার অপশন সি নেক্সট কোশ্চেন এবং ফাইনাল এটাও ডাব্লিউ বিসিএস এ এসছে আমরা পড়বো এরপর মৌলিক অধিকার প্রস্তাবনা ডিপিএসপি সব পরপর পড়াবো এবং কমপ্লিট কোর্স হয়ে যাবে শুধু তোমাদেরকে বলবো সাপোর্টটা খুব দরকার দেখো এই কোর্স পেইড কোর্সের সমান আমি পেইড কোর্সে কিন্তু এরকম করেই করাই তো সেই কোর্সটা আমি ইউটিউবে তোমাদেরকে ফ্রি কোর্স করাচ্ছি তো প্রত্যেকে অবশ্যই লাইক করবে আর একটা জিনিস বলবে একটু শেয়ার করে দেবে বন্ধুদের মধ্যে যাতে অন্যদের কাছে পৌঁছায় আর নতুন দর্শক হলে তো মাস্ট সাবস্ক্রাইব এতটুকু বলবো আর রেগুলার হবে আর আমাদের যে টেলিগ্রাম আছে টেলিগ্রাম এ জয়েন করবে আমাদের গ্রুপে জয়েন থাকবে অলরেডি দুই লক্ষ কাছে ছেলে মেয়ে জয়েন করেছে তুমিও জয়েন করো টেলিগ্রামে দা ওয়ে অফ সলিউশন টেলিগ্রামে সার্চ করে পাশে ব্লু টিক দেওয়া ভেরিফাইড গ্রুপে জয়েন করবে তাহলে প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এস রাধাকৃষ্ণ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তাই আজকে যদি সেশনটা ভালো লেগে থাকে আশা করি এই এইচ ডাব্লুটার আনসার প্রত্যেকে করতে পারবে তো এই হোমওয়ার্কের উত্তর যারা যারা এখন দেখছো সেশনটি চটপট আমাকে কমেন্টে জানাও আমি সুন্দর করে পড়ে নেব যে তোমরা কজন সঠিক দিয়েছ প্রশ্ন হচ্ছে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসেছিল কোন তারিখে তো যেটা সঠিক উত্তর সেটা তোমরা চ্যাটে জানাও আর লাইক করো টেলিগ্রাম গ্রুপের লিংক দেখো পিন কমেন্টে এবং একটা ক্লাস দেখেছো মানে গোটাটা কমপ্লিট করা চাই তাই পুরো প্লে লিস্ট দেখে দাও ডেসক্রিপশনে এবং পিন কমেন্টে লিংক থাকছে প্লে লিস্টের চলো সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য আমাদের মেইন চ্যানেল দ্য ওয়ে অফ সলিউশন আমাদের সেকেন্ড চ্যানেল টি ডব্লিউ এস একাডেমি এই দুটোকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে থাকবে ফ্রি ক্লাস পাবে সোম থেকে শনি আমরা ফ্রি ক্লাস করিয়ে থাকি তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং প্লে লিস্ট সেকশনে চলে যাও চ্যানেলে প্রচুর ক্লাস পেয়ে যাবে সেখান থেকে বিগত ক্লাসগুলি দেখবে কেমন ছিল ক্লাস কমেন্টে জানাবে অনেক বেশি খুশি হব ছাত্রছাত্রীদের ফিডব্যাক পেয়ে আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করে আমাদের এবং দু সালের কনস্টেবল লেডি কনস্টেবল ওই টাইম থেকে যে পরিমাণ আমি ক্লাস করিয়ে এসেছি ইউটিউবে না জানি কত ছাত্রছাত্রী কোয়ালিফাই করে আজকে তারা পোস্টিংয়ে আছে আশা করি তোমরা যারা মেহনত করছো এবং ক্লাসগুলো দেখছো তুমিও সফল হবে এবং টিডাব্লিউ এস ফ্যামিলি গর্বিত হবে আরও বেশি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং রেডি টু ফাইট ফর কম্পিটিটিভ এক্সামস থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং